trở lại với cô Mỹ Linh. Dạ, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng. Và kính thưa quý khán giả, bản tin tiếp theo liên quan đến việc ông Mitch McConnell đã bỏ phiếu chống lại bà Jackson. Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện, ở Thượng nghị sĩ Mitch McConnell cho biết ngày hôm nay ông sẽ phản đối đề cử cho bà Kentucky Brown Jackson vào ở chức vụ thẩm phán của tòa án tối cao. Quyết định của ông Mitch McConnell không có gì đáng ngạc nhiên khi ông đã từng bỏ phiếu chống lại bà hồi năm ngoái khi mà bà được đề cử vào chức vụ của thẩm phán cho tòa phúc thẩm. Ờ, nhưng mà ông nói rằng bây giờ đây ông đối diện với những mối lo ngại lo lắng hơn uh, với lại cái sự phản đối gay gắt của đảng Cộng Hòa dành cho bà Jackson. Và chúng ta có thể thấy rằng là uh, ông Mitch McConnell đã từ chối sẽ nói về cái cách mà ông ấy sẽ bỏ phiếu cho đến sau khi cái phiên điều trần nhưng mà sau khi đã lắng nghe trong suốt những ngày qua liên tục và đã nói là tổng cộng là đã có hơn 24 giờ mà quốc hội đã lắng nghe bà Katahi Proud Jackson trình bày về tất cả những cái ý kiến của mình và sau khi nghiên cứu về hồ sơ của bà À, xem xét bà trong cái phiên điều trần cũng như là cách bà trả lời liên quan đến nhiều vụ án của bà đã xét xử à, cũng như là cái cách mà à, về triết lý tư pháp của bà cũng như là quyết định của bà Jackson về việc mở rộng tòa án tối cao thì ông không nghĩ rằng à, bà Kentucky Brown Jackson à, xứng đáng để có thể có một vị trí trọn đời ở trên chức vụ thẩm phán tòa án tối cao và ông quyết định sẽ bỏ phiếu chống lại bà à, và bây giờ đây thì à, các đảng viên của đảng Cộng Hòa sau khi À, thấy được là lãnh đạo à, đa à, thiểu số tại thượng viện ông Mitch McConnell nói như vậy à, thì thật sự rất là đúng ý họ vì họ đang tìm mọi cách mạnh mẽ để mà chống đối lại bà còn các đảng viên của đảng dân chủ à, sẽ à, à, gọi là thúc đẩy à, đề cử à, cho bà Jackson à, sau khi kết thúc phiên điều trần của ủy ban tư pháp à, à, trong tuần này và ủy ban này dự kiến sẽ bỏ phiếu vào ngày 4 tháng 4 và muốn bà có thể sẽ được certify sẽ được chứng nhận trước khi rời uh, đi để đề nghỉ kỳ nghỉ xuân trong vòng 2 tuần đảng dân chủ có thể certify được bà Jackson mà không cần bất kỳ một phiếu nào của đảng cộng hòa miễn là tất cả 50 thượng nghị sĩ thuộc đảng dân chủ có thể bỏ phiếu um, và để mà và đồng ý bà và sau đó thì cái phiếu số 51 sẽ là phiếu của bà phó tổng thống cho nên bằng mọi cách thì đảng dân chủ chắc chắn sẽ có thể đưa được bà Kentucky Brown Jackson vào chức vụ tranh án uh, tòa án tối cao với điều kiện là 50 thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân Chủ đều đồng ý để bỏ phiếu cho bà.